Suomen kuningaskunta, kuningashanke, monarkkiakokeilu tai kuningasseikkailu. Tapahtumilla on monta nimeä. Kutsumme kesän ja syksyn 1918 kiistaa Suomen hallitusmuodosta miksi tahansa valaisee tämä video tarkemmin, miksi Suomesta oli kesän ja syksyn 1918 aikana tulossa kuningaskunta muiden pohjoismaiden tapaan. Suomen kuningaskunnan taustaksi on perehdyttävä kolmeen tekijään, tasavallan ja monarkian traditioihin sekä Suomen sisällissotaan. Tämän päivän ihmisen on helppo nähdä valtionmuodot oman aikansa näkökulmasta. Kuitenkin vuonna 1918 Euroopassa tasavalta oli varsin harvinainen ilmiö. Ranska ja Portugali olivat tasavaltoja, joista ensimmäinen oli usean vuosikymmenen ajan ajatunut poliittisesta kriisistä toiseen, ja sillä oli vahva, kumouksellinen leima, eikä se näyttäytynyt esimerkillisenä valtiona. Portugali oli periferiaa, joka kersi omasta sisäpoliittisesta sekannuksesta. Etelä-Amerikan valtiot olivat tasavaltoja, mutta Euroopasta käsin ne näyttivät takapajuisilta ja epävakailta. Oikeastaan Yhdysvallat oli ainut esimerkillinen valtio, toimivasta tasavallasta vuonna 1918. Tosin Yhdysvallat ei ollut monelle mikään vapauden esimerkki, vaan se nähtiin suuryritysten vaikutuksen alaisena valtiona, jolla oli omat ongelmansa rotuerottelupolitiikan kautta. Heikot esimerkit sekavista tasavalloista saivat vuonna 1918 monarkian näyttämään luonnolliselta ja vakaamalta vaihtoehdolta. Sen sijaan Suomi oli ollut monarkia, yli 700 vuoden ajan, ensin osana Ruotsia ja myöhemmin osana Venäjää. Kuninkaaseen tai tsaariin oli ollut luottamusta, vaikka Ruotsin ja myöhemmin Venäjän virka-aateliin oli suhtauduttu epäilen jopa vihamielisesti, kuten sortovuosien aikana. Usko hallitsijaan oli rapissut aivan viimeisten vuosien aikana vuoteen 1917 mennessä. Voidaankin sanoa, että monelle, Varsinkin poliittista oikeistoa kannattavalle monarkia näyttäytyi luonnollisemmalta vaihtoehdolta. Olivathan muutkin pohjoismaat monarkioita ja Norjakin valinnut kuninkaan itselleen vain 13 vuotta aiemmin. Suomi oli 6. joulukuuta 1917 julistautunut itsenäiseksi tasavallaksi, mutta hallitusmuodon käsittely ei pahasti kesken maan ajauduttua sisällissotaan punakaartien yrittäessä vallankumousta tammikuussa 1918. Sisällissodan voittanut osapuoli alkoi kiistelemään, oliko joulukuun kuudennen päivän julistus kumonnut Suomen vuoden 1772 peräisin olevan monarkistisen hallitusmuodon vai ei. Valkoisella puolella oleville poliitikoille ja myös valkoista armeijaa tukeville tavallisille ihmisille punakaartien kapina ja varsinkin veljely neuvosto Venäjän kanssa oli tyrmistys. Demokraattisesti toiminut maa oli ajautunut sisällissotaan ja joidenkin mielestä tulevat kriisit oli estettävä eduskunnasta riippumattomalla johtajalla, joka estäisi vastaisuudessa eduskunnan liian radikaalit muutokset. Monet näkivät kaiken vallan omaavan eduskunnan tuottaneen pettymyksen, sillä kaikesta huolimatta Suomi oli ajautunut sisällissotaan. Sisällissodan pettymyksen kautta monarkia alkoi näyttää hyvältä vaihtoehdolta. Vielä joulukuussa 1917 monarkian kannatus oli oikeistopolitiikkojen piirissä ollut varsin marginaalista. Sisällissota laittoi kuitenkin monet miettimään vanhoja, hyviä ja vakaampia aikoja monarkin ollessa tasapainottamassa poliittisia kiistoja. Kuningas toisi maahan vakautta ja jatkuvuutta siinä missä puolueiden ja vaihtuvien hallitusten oletettiin sisällissodan jälkeen sortuvan kiistelyyn ja omien intressiryhmien etujen ajamiseen. Kesällä 1918 vahvin monarkian kannatus tuli RKPn piiristä. Tuohon aikaan RKP edusti jopa kaikkein oikeistolaisinta suuntausta Suomessa, eikä se ollut nykyisen kaltainen liberalismiin kallellaan oleva puolue, joka on sittemmin ollut tukipuolueena niin vasemmisto- kuin oikeistovetoisissa hallituksissa. RKPn piirissä Punakaartien kapina ja punainen terrori oltiin nähty kaikkein negatiivisimmassa valossa ja RKPn edustajien mielestä tulevat yhteiskunnalliset kriisit oli estettävä vaikka monarkian siirtymisellä. Taustalla vaikutti myös RKPn johdon kuuluminen yhteiskunnan ylimpään kerrokseen niin akateemisen koulutuksen kuin joidenkin kohdalla jopa aatelisarvojen kautta. Oikeistopuolueet, vanha suomalainen puolue ja nuorsuomalaiset olivat jakautuneet monarkkia kysymyksessä. 
Vanha suomalainen puolue ajoi RKPn rinnalla vahvimmin monarkiaa. Sen sijaan nuor suomalaiset jakautuivat kahtia, kun valtiohoitaja P.E. Svinhuvuudin johdolla osa puolueista alkoi ajamaan kuningashanketta. Sen sijaan K.J. Stolperin johdolla toinen puolikas nuor suomalaisista vastusti ankarasti monarkiaa ja halusi Suomesta tasavallan. Monarkian vahvimmat puolesta puhujat olivat J.K. Paasikivi, P.E. Svinhuvud ja R.A. Vrede. Maalaisliitto oli puolestaan nationalistinen, ruotsinkielistä yleluokkaa vierastava puolue, joka oli tiukasti tasavaltalainen. Monet maalaisliiton edustajat tulivat maaseudulta ilman akateemista koulutusta ja kannattajakunta koostui niin ikään pienviljelijöistä. Tähän yhtälöön Helsingin akateemisten piirien kuningashanke näyttäytyi kielteisessä valossa. Maalaisliiton piirissä kuninkaan paluu näyttäytyi palulta vanhan herravaltaan, joka puolestaan uhkasi demokratiaa. Maalaisliiton puheenjohtaja Santeri Alkio oli yksi kiivaimmista monarkian vastustajista kesän 1918 aikana. SDP oli sosialistinen ja tämän kautta vihamielinen monarkia kohtaan itsestään selvästi. Tosin sisällissodan päättyessä puolue oli lyöty ja poissa eduskunnasta. Osa SDPn edustajista oli kuollut sodassa, osa vangittu ja osa painut Venäjälle. Sisällissodan jälkeen kokoontuvassa eduskunnassa oli paikalla ainoastaan yksi SDPn edustaja, Matti Paasivuori, joka oli pysynyt erossa punaisten toiminnasta sisällissodan aikana. Olikin selvää, että kiista Suomen hallitusmuodosta oli kesällä 1918 oikeiston sisäinen asia. Niin kauan kuin uusia vaaleja ei järjestettäisi, ei SDP yhden kansanedustajan voimalla ollut minkäänlainen poliittinen toimija, kesällä 1918, eli kuningashankkeen aikana. Kesän ja syksyn 1918 eduskunnasta puhutaankin tynkä eduskuntana, koska enimmillään paikalla oli vain 111 kansanedustajaa 200 paikalla. Valtaosa Suomen poliittisesta keskustasta ja oikeistosta tuki Saksaa kesän 1918 aikana, Ulkopolitiikan tuli rakentua Saksan varaan ja usko Saksan voittoon ensimmäisessä maailmansodassa oli vankkaa. Olihan Saksa löynyt bolsevikit polvilleen itärintamalla ja Saksan armeija vapauttanut Helsingin punakaartin vallasta. Suomen oikeiston mukaan ainoastaan Saksan oli luottaminen, sillä Ruotsi oli ollut passiivinen sisällissodan aikana ja havitteli Ahvenanmaan kaappaamista. Englanti puuhasteli Jäämeren rannikolla entisiä punakaartilaisia tukien Suomen Vienaan lähettämää retkikuntaa vastaan. Venäjä oli jo lähtökohtaisesti vihamielinen maa, joten tukeutuminen Saksaan oli luonnollista. Niin oikeiston tasavaltalaiset kuin monarkistitkin olivat vakaasti Saksa-suuntauksen takana, vaikka osa tasavaltalaisista on myöhemmin väittänytkin toista. Onkin täysin väärä uskomus, jonka mukaan Saksan tukeen pohjautuva ulkopolitiikka olisi ollut vain monarkistien asia. Saksaan oli suutautunut enemmistö koko Suomen oikeistosta riippumatta, oliko kyseessä tasavaltaa vai monarkiaa kannattanut poliitikko. Ulkopoliittinen suuntaus olikin ratkaiseva tekijä, jonka vuoksi monarkistit saivat lopulta Hessenin prinssin Friedrich Karlin äänestettyä Suomen kuninkaaksi. Monarkistien mielestä ainoastaan Saksan asevoimat pystyivät takaamaan Suomen itsenäisyyden, sillä Venäjä ja rajan taakse paineet punakaartit väijyivät tilaisuutta hyökätäkseen Suomeen. Saksan tuella Ruotsi pysyisi poissa Ahvenanmaalta ja Suomen mahdollisuudet Itä-Karjalan liittämiseksi Suomeen kasvaisivat. Mikäli saksalainen ruhtinas valittaisiin Suomen kuninkaaksi, olisi Saksa sitoutunut puolustamaan Suomea niin kauan kuin saksalainen ruhtinas suku olisi Suomen hallitsija perheenä. Saksalaistaustainen kuningas myös takaisi Suomen ulkopolitiikan, mikäli SDP nousisi taas suurimmaksi puolueeksi ja ajaisi Suomea kauemmaksi Saksasta. Laajoin valtaoikeuksien kuningas pystyisi rajoittamaan sosialistien yritykset Suomen etäännyttämiseksi Saksasta. Mikäli Suomeen tulisi presidentti, voisi Saksa hylätä Suomen, mikäli väärä mies nousisi presidentiksi. Vaihtuvat presidentit eivät antaisi sitoumusta Saksaan toisin kuin kuningas tekisi. Saksa myös ilmoitti, että se kannattaisi saksalaisen ruhtinaan nostamista Suomen kuninkaaksi. Saksalaiset myös vihjailivat, että Suomen tasavallan olisi annettava enemmän takeita Saksan liittolaisuuden säilyttämisen puolesta kuin mitä kuningaskunta tarvitsisi. Saksalainen kuningas itsessään olisi riittävä tae. Puhuttaessa Suomen kuningaskunnasta on aina hyvä pitää mielessä 
Hankkeen kiinteä yhteys kansainväliseen tilanteeseen Saksa koettiin Suomen ainoaksi tueksi ja turvaksi. Sisäpoliittista tilannetta haluttiin vahvistaa politiikan yläpuolella olevalla monarkilla, joten saksalainen ruhtinas Suomen kuninkaana oli monien mielestä varsin houkutteleva ajatus kesällä 1918. Kesällä 1918 näytti siltä, että tasavaltalainen mielipide oli niskan päällä hallitusmuotokysymyksessä, vaikka monarkisteilla olikin senaatissa enemmistö. Varsinkin maalaisliiton tukialueella monarkkia vastustettiin jyrkästi. Loppukesän 1918 aikana monarkistiset piirit aloittivat valtaisen kampanjan Suomen kuningaskunnan puolesta. Lehdistö kirjoitti monarkkia ylistäviä kirjoituksia ja puhetilaisuuksia pidettiin ympäri maan. Perusteena käytettiin edellä mainittua Suomen ja Saksan liiton ylläpitämistä neuvosto vastaan. Esille nostettiin myös historialliset tekijät yli 700 vuoden aikaisesta monarkiasta Suomessa. Kuningas myös vakauttaisi Suomea, sillä hallitukset ja eduskunnat vaihtoisivat, mutta kuningas pysyisi kymmenen vuosien ajan. Monarkistinen suuntaus alkoikin saavuttaa yhä enemmän kannatusta. Monarkistit ja tasavaltalaiset ajautuvat eduskunnassa myös monimutkaiseen juridiseen kiistelyyn, Oliko Suomi joulukuun kuudennen päivän julistuksen mukaisesti tasavalta vai ei? Oliko itsenäisyysjulistus mitätöinyt vuoden 1772 hallitusmuodon vai ei? Monarkistien mielestä Suomen senaatin piti antaa esitys uudesta monarkistisesta hallitusmuodosta tai muuten jouduttaisiin etenemään vuoden 1772 hallitusmuodon mukaisesti. Monarkistien mukaan vuoden 1772 hallitusmuoto oli voimassa ja kyseisen lain mukaan säätyjen, eli tässä tapauksessa eduskunnan, oli hallitsijasuvun sammuessa valittava uusi hallitsija. Koska romanomit, eli Suomen suurjärjestöskunta, oli käytännössä poissa pelistä, oli eduskunnan valittava nyt uusi hallitsija. Monarkistit ajoivat tasavaltalaiset pakkotilanteeseen. Joko he tukisivat esitystä Suomen kuningaskunnasta tai eduskunta olisi pakotettu toimimaan vuoden 1772 lain mukaan. Tasavaltalaiset ja erityisesti maalaisliitto pitivät kuninkaan valitsemista hyökkäyksenä kansanvaltaa vastaan. Maalaitin uhkakuvia palusta sääty yhteiskuntaan aatelisarvoineen. Ulkomaisen kuninkaan epäitiin myös suosivan ruotsinkielistä yläluokkaa suomenkielisten kustannuksella. Pelättiin myös hovissa toimivien taustapirujen puuttumista politiikkaan ja eduskunnan vaikutusvallan laskua. Tasavaltalaisten mukaan Suomi voisi myös tasavaltana antaa riittävät takuut Saksalle liittolaisuuden ylläpitämiseksi. Myös tasavallan oli mahdollista pitää Ahvenanmaa itsellään ja liittää Itä-Karjala Suomeen. Koska senaatissa monarkisteilla oli enemmistö, antoi senaatti eduskunnalle esityksen Suomen perinnöllisestä kuningaskunnasta. Lähinnä maalaisliitosta johtuen senaatin esitykset äänestettiin lepäämään yli vaalien, eli vasta uusi eduskunta päättäisi Suomen tulevasta hallitusmuodosta. Monarkistit yrittävät saada asian kiireellisesti säädetyksi, mutta eduskunta hylkäsi kiireellisyyden. Monarkistit tiesivät seuraavissa eduskuntavaaleissa SDPn palavan eduskuntaan, jolloin monarkiasta ei voitu edes haavailla maalaisliiton ja SDPn ollessa liian vahvoilla. Näin ollen Monarkistinen senaatti otti käyttöönsä vuoden 1772 lain ja aloitettiin kuningasvaali ja lokakuussa 1918 Hessenin prinssi Friedrich Karl valittiin Suomen kuninkaaksi. Maalaisliitto pidättäytyi äänestyksestä, joten koko äänestys oli demokratian kannalta kyseenalainen. SDPn ryhmä oli kutistunut yhteen edustajaan ja maalaisliitto ei osallistunut äänestykseen. Teknisesti kyllä äänet voittivat ja tulos oli laillinen, mutta äärimmäisen kyseenalainen eikä kansan mielipide tullut varmasti siinä esille. Eduskunta oli vajalukuinen ja tästä vajalukuisestakin eduskunnasta osa pidättäytyi äänestämästä. Lisäksi on huomioitava, että eduskuntavaalit oli pidetty ennen sisällissotaa. Syksyn 1918 oli kuitenkin ainut hetki, jolloin monarkia oli edes mahdollista, sillä SDPn paluu eduskuntaan ja nousu toiseksi, tai jopa suurimmaksi puolueeksi oli kaikkien tiedossa. Friedrich Karl Ludwig Konstantin von Hessen Kassel syntyi vuonna 1868 Hessenissä. Isänsä jälkeen Friedrich Karl sai Hessenin maagreivin arvon. Hessenin maagreivit pystyivät oman kertomansa mukaan osoittamaan sukupuunsa ylettyvän aina Frankki kuninkaisiin ja Karle suureen saakka. Friedrich Karlilla oli sukuyhteys myös 1720-1760. 51 Ruotsia hallinneeseen kuningas Fredrik ensimmäiseen. Fredrik Karrilla oli vaimonsa kautta sukuyhteys myös Saksan keisariin Wilhelm II 
sillä Friedrich Karlin vaimo Margaret oli Saksan keisarin sisko ja siten Preussin prinsessa. Ennen sotilasuralle siirtymistään Kreivi Friedrich Karl oli opiskellut Freiberin yliopistossa muun muassa saksalaista kielitiedettä ja historiaa. Monen muun 1800-luvun loppupuolen aatelisen tavoin Friedrich Karl siirtyi sotilaaksi. Hän osallistui ensimmäisessä maailmansodassa varsinaisiin taisteluihin ja haavoittui länsirintamalla. Friedrich Karlin poliittisista näkemyksistä ei voida vetää kovinkaan pitkälle meneviä päätelmiä, sillä hänestä ei koskaan tullut Suomen kuningasta eikä hän siten päässyt vaikuttamaan käytännön politiikkaan. Hän ei kuitenkaan halunnut Suomeen pelkäksi seremonialiseksi kuninkaaksi, vaan katsoi, että kuninkaalla olisi oltava käytännön valtaa. Friedrich Karlia on kuvattu edistysmieliseksi eikä niinkään äärikonservatiiviseksi. Kuninkaanvaalin jälkeen Suomesta lähetettiin valtuuskunta keskustelemaan Friedrich Karlin kanssa tämän noususta Suomen kuninkaaksi sekä saamaan tältä suostumus asiaan. Neuvotteluja varjosti kuitenkin Saksan jatkuvasti heikentyvä tilanne maailmansodassa. Mutta miksi juuri Friedrich Karl haluttiin Suomen kuninkaaksi? Kuninkaan tuli olla saksalainen ulkopoliittisista syistä, sillä juuri saksalaisen kuninkaan saaminen oli koko kuningashankkeen keskeisiä kulmakiviä. Näin ollen muista pohjoismaista ehdolla olevia prinssejä ei edes harkittu Suomen kuninkaaksi. Suomalaiset olisivat halunneet keisari Wilhelm II. pojan Oskarin Suomen kuninkaaksi, mutta Saksan ruhtinassukujen väliset kiistat estivät tämän. Muut saksalaiset ruhtinassuvut eivät halunneet keisarillisen Hohensollern suvun vallan kasvua liiaksi. Friedrich Karl oli tarpeeksi lähellä keisaria vaimonsa kautta, mutta ei suoraan verisukua keisarille, joten valinta miellytti niin suomalaisia kuin saksalaisten ruhtinaskiistojen osapuoli. Syksyn edetessä Saksan sotilaallinen ja sisäpoliittinen tilanne kävi yhä tukalammaksi. Kotirintaman huoltotilanne heikkeni kaiken aikaa ja yhteiskunnalliset levottomuudet levisivät suurimmissa kaupungeissa. Saksa ei onnistunut lännessä saamaan sotilaallista läpimurtoa ja Yhdysvaltojen taloudelliset resurssit tukivat ympärysvaltojen tilannetta. Loppusyksyn 1918 aikana kävi selväksi, ettei Saksa voisi voittaa Yhdysvaltojen tukemia ympärysvaltoja. Saksan keisarikunnan luhistuminen oli vain viikoista kiinni, kun suomalaiset neuvottelevat Saksassa Friedrich Karlin kanssa tämän suostumuksesta nousta Suomen kuninkaaksi. Suomalaiset monarkistitkin alkoivat perääntyä kuningashankkeesta, kun Saksan tappio näytti väistämättömältä. Kun Saksa häviäsi sodan, eivät sodan voittaneet Britannia ja Ranska katsoisi hyvällä Suomea ja sen saksalaistaustaista kuningasta. Mikäli Saksalla ei sodan jälkeen olisi sotilaallista mahtia, ei Suomi myöskään voisi luottaa Saksan tukeen neuvosto vastaan. Suomen kuningaskunnalta katosi käytännössä kaikki perustelut, joita sen perustamiseksi oli käytetty. Marraskuun 9. päivä 1918 Saksan keisari luopui kruunusta ja vain kaksi päivää myöhemmin Saksa solmi aselevon ympärysvaltojen kanssa. Britannia ja Ranska ilmoittivat, etteivät ne tunnustaisi Suomen itsenäisyyttä ennen kuin Friedrich Karl luopuisi kruunusta. Joulukuun alussa 1918 Friedrich Karl ilmoitti luopuvansa kuninkuudesta eikä hän koskaan ehtinyt edes vierailemaan kuningaskunnassaan. Monarkistina tunnettu Svinhuvud erosi Suomen valtionhoitajan paikalta ja kenraali Mannerheim nimitettiin valtionhoitajaksi. Uudet eduskuntavaalit pidettiin keväällä 1919 ja SDP palasi eduskuntaan. Yhdessä maalaisliiton kanssa se sai haltuunsa yli puolet paikoista. Heinäkuussa Mannerheim allekirjoitti eduskunnan hyväksymän esityksen Suomen tasavaltalaisesta hallitusmuodosta ja Suomen kuningashanke oli sitten haudattu pysyvästi. Suomen kuningaskunnalle ovat monet naureskelleet vuosikymmenen jälkeen ja vuoden 1918 monarkisteja on syytetty taantumuksesta ja jopa demokratiavastaisuudesta. Tasavaltalainen hallitusmuoto voitti ja tasavaltaa kannattaneiden oli helppo jälkiviisenä todeta, että he olivat alusta asti olleet oikeassa. Kuitenkin monarkia oli aito vaihtoehto kesän 1918 aikana eikä tasavallan perustaminen ollut mitenkään itsestään selvää. Kuninkaasta ei myöskään oltaisi tehty itse valtiasta, vaan lopullisen esityksen mukaan kuninkaan valtaoikeudet olisivat olleet lähes samat kuin presidenttien aina vuoteen 2000. Toki monarkisten leirissä oli yksittäisiä henkilöitä, jotka olisivat toivoneet kuninkaalle niin laajoja valtaoikeuksia, että demokratia tai ainakin parlamentarismi olisivat olleet kyseenalaisia Suomen kuningaskunnassa. Kuitenkin enemmistö kannatti kuninkaalle rajattuja valtaoikeuksia, joten kyseessä ei ollut taantumuksellisten voimien hanke demokratian kaatamiseksi, kuten jotkut 
varsinkin vasemmistoon Kallelaan olevat henkilöt ovat myöhemmin virheellisesti väittäneet. Kuningashankkien kritisoinnissa onkin kyseessä tyypillinen voittajien historiatapaus, joka yksipuolistaa kuvaa menneisyyden tapahtumasta. On myös hyvä huomioida, ettei monarkkia ajaneet tahot haluneet pitää melua aiheesta myöhempinä vuosikymmeninä. Kuningashanke näyttäytyy sopivalta kesän 1918 kansainvälisessä tilanteessa, eikä monarkkialla nähty mahdollisuuksia enää 1920-luvulla tai myöhemmin. Kuningashanke oli tullut ja mennyt, poistunut päivän politiikasta, joten häviäjien eli monarkkia ajaneiden ei ollut tarpeen aktiivisesti puhua aiheesta. Näin ollen voittajien eli tasavaltalaisten näkemys tapahtuneesta ja jälkiviisaus jäi näkyväksi näkökulmaksi aiheeseen liittyen. Maalaisliittoon tai poliittisesti vasemmistoon Kallellaan olevat historian tutkijat ovat myös tuoneet esille kuningashankkeesta poliittisesti latautuneita ja siten jopa virheellisiä näkemyksiä esille. Tasapainoisin ja tasapuolisin teos aiheesta onkin Vesa Vareksen kirja vuodet 1998, joka on asianmukainen tutkimus aiheesta toisin kuin monet muut poliittisesti värittyneet teokset.